I love sitting at your feet. Eu amo sentar aos teus pés. I love hearing what you say. Amo ouvir a tua voz. I love knowing all your desires. I'm so pleasured to obey. Meu favor é como amanhecer Levando Todas as noites escuras Amo sentar aos teus pés Todos os meus dias Acaricie a sua Bíblia como se estivesse acariciando o rosto de uma criança. Agora beije a sua Bíblia. Beije novamente. Agora acaricie assim o teu rosto com a Bíblia. Repita essas palavras. Isto é a minha sabedoria. This is my wisdom. Isto é a minha sabedoria. Repeat this prayer with me. Repita esta oração comigo. Holy Spirit. Santo Espírito. You are my master mentor. Tu és o meu mestre mentor. You are my trusted teacher. Tu és o professor que eu confio. I love your voice. Eu amo a tua voz. When you speak, I listen. Quando tu falas, eu ouço. When you instruct me, I obey. Quando tu me instruis, eu obedeço. When you correct me, I change. Quando tu me corriges, eu mudo. I am a receiver. Eu sou um recebedor. Of your wisdom. Da tua sabedoria. I love sitting at your feet. Amo sentar aos teus pés. I love hearing what you say. Eu amo ouvir a tua voz. I love knowing all your desires. Amo saber tua vontade. I'm so pleasured to obey. Eu tenho prazer em obedecer. Your favor is like sunrise. E teu favor é como amanhecer. Driving, levando all my nights away. Todas as noites escuras. I love city. Eu amo sentar. At your feet. Aos teus pés. Every single day. Todos os meus dias. Everyone sing this last song. Todo mundo cantando isso vamos sentar. Vamos sentar. Todos os meus dias. The only thing God does is speak. A única coisa que Deus faz é que Deus fala. That's all He does. Isso é tudo que Ele faz. Through the 1189 chapters in the Bible. Há mais de 11 mil capítulos da Bíblia. He loved words so much He called Himself. The word. Ele ama tanto palavras que ele chama a si próprio de a palavra. He sent his word and healed. Ele enviou a sua palavra e os curou. He spoke and there was a sun. Ele falou e o he sol veio a existir. Ele falou e veio a lua existir. And God gave you a mouth to create your universe. E Deus te deu uma boca para você criar o seu universo. Everything in your life will be produced with your conversation. Tudo na sua vida será produzido pela uma conversa. The most important thing in the world. A coisa mais importante no mundo. Is a conversation. É uma conversa. 
In Deuteronomy 4, 36, em Deuteronômio 4, 36, God explained why he made human. Deus explica ali porque ele fez os seres humanos. He said, I made you ele disse, eu vos criei for para conversar. I want you to hear my voice. Eu quero que tu ouças minha voz. I want to hear your voice. Eu quero ouvir a tua voz. Every change in your life Toda mudança na tua will vida come from a conversation. virá através de uma conversa. If you fail with your life, Se você fracassar na sua vida, be because of a conversation. será por causa de uma conversa. If you succeed With your life. Se você tiver sucesso na vida, be because of a conversation. será também por causa de uma conversa. Every season in your life Todo momento da tua vida is created with a conversation. é criado através de uma conversa. Something I say algo, que, algo que eu controls digo what God will do. controla o que Deus fará. Something I say algo que eu digo decides what God will do. decide o que Deus vai fazer. Jesus, is hanging between two thieves. Jesus estava entre dois ladrões, But one speaks to him. mas um falou com ele. And in one sentence, em uma sentença, transforms his eternity. Transformou a sua eternidade. Something I am saying. Algo que eu digo. Something I am saying. Algo que eu digo. Look at somebody next to you. Olhe para alguém ao seu lado. And say, I see wisdom all over your face. E diga, eu vejo a sabedoria na tua face. I see wisdom all over your face. Eu vejo a sabedoria em toda a tua face. Now, before you are seated. Antes de você se assentar, turn to two or three people. Vire para duas ou três pessoas. And say, God will talk to you tonight. E diga assim, Deus falará contigo esta noite. There's nobody. No one. There's nobody. No one again. Like you. Como tu. There is no. No one again. There's nobody. No one again. Like you. Como tu. Sweet home. Espírito Santo, sweet Holy Spirit, doce Espírito Santo, there is nobody, não há ninguém, there's nobody, não há ninguém, like you, como tu. sentar aos teus pés I love hearing what you say Eu amo ouvir a tua voz I love knowing all your desire Amo saber todas as tuas vontades I'm so pleasure to obey Eu tenho prazer em obedecer Teu favor é como a mãe Todos os meus dias Amo sentar Diga isso a ele Amo sentar aos teus pés Todos os meus dias Tudo que quiseres 
Anything you ask. Tudo que pedires. Whatever you desire. E o que desejares. Lord, just name the task. Peça-me, Senhor. That's what I will do. E é isto que eu farei. That's what I will do. É isto que eu farei. Precious Holy Spirit. Espírito Santo. I'm in love with you. Tu és o meu amor. I'm in love. Meu amor. I'm in love. Meu amor. I'm in love. I'm in love. Tu és o meu amor. Love, I'm in love. Tu és o meu amor. With you. Eu te amo. Tudo que quiseres. Tudo que pedires. E o que desejares. I'm in love, I'm in love. Tu és o meu amor. I'm in love, I'm in love, I'm in love. Tu és o meu amor. Sweet Holy Spirit. Doce Espírito Santo. I'm in love. Tu és o meu amor. Love. I'm in love, I'm in love, I'm in love. Tu és o meu amor. I'm in love, I'm in love. Tu és o meu amor Sweet Holy Spirit Doce Espírito Santo I'm in love Tu és o meu amor Na tua presença eu mudo. I'm just not the same. Já não sou igual. I'm just not the same. Já não sou igual. When I'm in your presence, tua presença, I always change. Eu mudo. And I can't go back. E eu não volto. To yesterday. Ao passado. Again. Outra vez. Estando em tua presença, eu mudo. Eu já não sou. Já não sou igual. Diga 
sacrifício a Ele, estando em Tua presença, estando em Tua presença, eu mudo e eu não volto ao passado outra vez. Teach me. Ensina-me. How to please you. Como te agradar. Show me. Mostra me. How to pleasure you. Como te agradar. Today. Hoje. Holy Spirit, let Deixa me. Deixa me. Live in your presence. Morar em tua presença. That comes. Que vem. Every time. Toda vez. Que eu obedeço. Teach me. Ensina-me. How to please you. Como te agradar. Show me. Mostra-me. How to pleasure you. Como te agradar Today, hoje? Let me always live sempre in your presence. Morar em tua presença. That comes que vem every time. Todas as vezes I obey. que eu obedeço. Anything you want. Tudo que quiseres. Anything you ask. E tudo que pedires. Whatever you desire. E o que desejares. Lord, just name the task. Só peça-me, Senhor. That's what I will do. E é isto que eu farei. That's what I will do. É isto que eu Precious farei. Holy Spirit. Precioso Espírito Santo. I'm in love with you. Tu és o meu amor. I'm in love. Meu amor. I'm in love. Meu amor. I'm in love. I'm in love. Tu és o meu amor. I'm in love. I'm in love. Tu és o meu amor. With meu único you. amor. Hold your Bible close to your heart. Segura tua Bíblia perto do teu coração. Stroke your Bible again. Acaricie a sua Bíblia novamente. And say I love this word. E diga eu amo esta palavra. I love this word. Eu amo esta palavra. This is my opinion. Isso aqui é a minha opinião. This, this is my opinion. Diga, esta é a minha opinião. This is, this is my wisdom. Isto é a minha sabedoria. Acaricie a sua Bíblia. Say it again. Say, this is my wisdom. Diga, isto é a minha sabedoria. I can't hear you. Eu não posso te ouvir. Repita bem alto. Isto é a minha sabedoria. Now look at someone right next to you. Agora olhe para alguém que está perto de você. And say your only problem is your ignorance. E diga assim: o teu único problema é a tua ignorância. Of course not. <laughs> Now look back at them the second time. Agora olhe para a pessoa novamente a segunda vez. And say many of us are concerned about your ignorance. Diga assim, muitos de nós estamos preocupados com a tua ignorância. You've been wanting to say that for years. Você já queria dizer isso por muitos anos. And now you have the authorization. Agora você teve a autorização. 
Every problem on earth is a wisdom problem. Todo problema na terra é um problema de sabedoria. There is no such thing as a financial problem. Não existe com problema como problema financeiro. Everything is a wisdom problem. É um problema de sabedoria. You will never have a money problem. Você nunca terá um problema de dinheiro. You will have a wisdom problem. Você terá um problema you de sabedoria. You change your wisdom, you change your money. Quando você muda tua sabedoria, muda tua You will never have a marriage problem. Você nunca terá um problema de casamento. You have a wisdom problem. Você tem um problema de sabedoria. Once you understand that. Quando você passa a entender isto, you become empowered to create a change. Você vai ter o poder para mudar. I was at a great conference like this. Eu estava em uma grande conferência como esta. And a preacher friend of mine was preaching. E um pregador amigo meu estava pregando. And he says, God is in control. E ele disse, Deus está em controle. Everybody shouted. Todo mundo gritou. Some danced. Alguns dançaram. So after the conference. Então depois da conferência. I said, tell me what God controls. E eu perguntei para ele, me diga então o que Deus controla. He looked at me stunned. Ele olhou para mim impressionado. I said, you said to everybody tonight eu disse a ele, você disse a todo mundo esta noite that God was in control of everything in the world. Que Deus estava no controle de todas as coisas do mundo. So tell me what he controls. Então me diga o que ele controla. He said everything. E ele me disse tudo. I said everything that happens in your life. Aí eu perguntei tudo que acontece na tua vida. Is from God. Vem de Deus? He said God has predestined everything. Então Deus predestinou tudo, ele disse. So I said, so if a woman is raped, então eu perguntei ele, se uma mulher estrupada, you not prosecute the rapist? Você não tem que processar o estuprador? Because God was in control. Porque Deus estava no controle. A man molests a little boy. Um homem molesta uma criança. You're telling me God was in control? Você diz que Deus está em controle disso? A man beats his wife. Um homem bate na mulher. God is in control. Deus está no controle disso? Somebody is murdered. Alguém é assassinado? God was in control. Que Deus estava no controle. Somebody breaks in your car. Alguém entra no seu carro. And steals things from your car. E rouba coisas do teu carro. God was in control. Deus estava no controle disso. He said, I haven't thought about that. Aí ele disse assim, eu não pensei sobre isso. I said, if God is in control of everything. Eu disse, se Deus está no controle de tudo. Why did he instruct us 331 times? Por que que eles nos instrui 331 vezes? 331 times. 331 vezes. For us to make a decision. Para nós tomarmos decisões. The Bible is not a book about destiny. A Bíblia não é um livro de destino. It's a book about decisions. É um livro sobre decisões. And every decision reveals your faith or your unbelief. E toda decisão revela a tua fé ou descrença. Isaiah 1:17. Isaías 1:17. Learn to do well. Ali diz aprenda a fazer o bem. Learn to do well. Aprenda a fazer o bem. Learn to do well. Aprenda a fazer o bem. Isaiah 1:19. Isaías 1:19. If I am willing, se eu desejo, and obedient, que obedeço, I shall eat the good of the eu land. Eu vou comer o bom da terra. My success, o meu sucesso, is not a divine decision. Não é uma decisão divina. It's a divine desire. É um desejo divino. But my success comes from my decisions. Mas o meu sucesso vem das minhas decisões. We're going to talk this week. Nós vamos falar essa semana About many important things in your life. sobre muitas coisas importantes na tua vida. Your decisions have created the quality of your life. Tuas decisões criam a qualidade da tua vida. I wish I could tell you. Eu gostaria de poder te dizer. If you had a great father. Que se você tivesse um grande pai. A brilliant, articulate father. Um pai brilhante, articulado. Who was a master at teaching. Que fosse um mestre no ensinar. If, if you had a great father. Que se você tivesse um grande you pai, would succeed. você seria uma pessoa de But sucesso. And the same Mas Absalão e Salomão tiveram o mesmo pai. I wish I could tell you, Eu gostaria de poder te dizer. If you had a master mentor, se te, você tivesse um mestre e um mentor. Someone who was comfortable with your assignment on the earth, alguém confortável com o seu desígnio aqui na terra. That you would succeed. Que você teria sucesso. But Judas and John had the same mentor. Mas Judas e João tiveram o mesmo no, my success comes from my decisions. O meu sucesso vem das minhas decisões. If I could tell you one sentence tonight, se eu pudesse te dizer apenas uma sentença just esta noite, one sentence, somente uma sentença. Your future is determined by who you have chosen to honor. O teu futuro é decidido pela pessoa que você escolheu honrar. Your future is determined. O teu futuro é decidido by who you have chosen to honor. Pela pessoa que você escolheu honrar. Your future is determined. O teu futuro é determinado by who you have chosen to honor. Pela pessoa que você escolheu honrar. Turn on the inside of your 
your notebook for this conference for the school of wisdom. Abra aí no seu livro da escola de sabedoria. Turn on the inside. Abra aí. And I want you to take a pen. E eu quero que você pegue uma caneta. Nas páginas que estão em branco. Turn on the inside of your notebook. Your Abra aí na seu na página na primeira if, página. If the Holy Spirit handed you a pen. E eu vou te fazer uma pergunta. Se o Espírito Santo te desse uma caneta. And said, any ten goals that you write down will take place during your life. E dissesse assim, qualquer dez alvos que você escrever vai acontecer na sua vida. If the Holy Spirit handed you a pen. Se o Espírito Santo te desse uma caneta hoje. And said, write down the top ten dreams and goals of your life. E falasse assim, escreva os dez mais importantes alvos e sonhos da tua vida. Anything you write down within two minutes. Qualquer coisa que você escrevesse em dez em dois minutos. Will take place. Fosse acontecer. Would you do that now? Será que você poderia fazer isso Put agora? Top of the inside, Pegue aqui nessa just página inside em branco. The cover. Na primeira página aí do seu livro, em, a página em branco. My top ten dreams and goals. Escreva aí na capa, na página que está em branco, os dez alvos ou sonhos mais importantes que você Until tem. Until you establish a goal for your life. Até que você não estabeleça um alvo na sua vida. All your knowledge is accidental. Todo o seu conhecimento é apenas acidental. Goal, Até que você não tenha um alvo. You cannot identify an enemy or a friend. Você não pode identificar um amigo ou um inimigo. Until you establish a goal. Até que você não estabeleça um alvo. You cannot choose a mentor. Você não pode escolher um mentor. Because your goals determine who you listen to. Porque os alvos determinam quem você vai querer ouvir. You have your, you have your você tem aí. Turn on the inside. Escreva aí numa folha todos. Yes. Right at the top. Escreva aí na parte de cima. My top ten dreams and goals. Meus dez mais importantes sonhos e alvos. Two minutes. E em dois minutos você vai escrevê-los. Do it now. Faça agora. Anything you want to become. Tudo que você quiser se tornar. Anything you want to do. Tudo que você quiser fazer. Anything you want to have. Qualquer coisa que você queira ter. You may want to go back to college and get a degree. Talvez você queira voltar para a faculdade e ter um diploma. Have a debt-free home. Ter uma casa paga. Go to Israel for a month. Ir para Israel por um mês. Learn English. Aprender inglês. Write it down. Escreva aí. If you say, brother Mike, I don't have a pen. Se você dizer, irmão Mike, eu não tenho uma caneta. That should become your number one goal. Esse deveria ser o seu alvo número um. During my life, I will own a pen. Durante a minha vida, eu vou ser dono de uma caneta. Write down quickly. Escreva aí rapidamente. Anything assim. you want to become. Tudo que você quer se tornar. Anything you want to have. Tudo que você quiser ter. Until you establish a goal. Até que você não estabeleça esses sonhos ou alvos. Faith can never be used. A fé nunca vai ser usada. Faith has to have a picture. A fé ela tem que ter uma imagem. You can only produce what you see. Você só pode produzir aquilo que diz. You can only produce something you see. Você só pode produzir aquilo que diz. In the world of your experience e o mundo das suas experiências are in the world of your imagination estão no mundo da tua imaginação when god talks to you quando deus fala contigo it'll be about your goals será sobre os teus alvos write it down number one escreva aí número um maybe you want to lose 40 pounds talvez você queira perder 20 quilos maybe you want 17 children talvez você queira 17 filhos write it down escreva aí anything you want to become Qualquer coisa que você queira se tornar. You want to do qualquer coisa que você queira fazer. Your durante a sua vida. Number them. Numere cada uma delas. These are the top ten dreams and goals. Esses são os dez alvos e sonhos. During these three days together. Durante esses três dias aqui juntos. Everything I teach will be about your goals. Tudo que eu ensinar será sobre o teu alvo. Your dreams. Teus sonhos. If unsaved, unbelieving men, se homens que não são salvos, que não acreditam, who despise the word of God, que desprezam a palavra de if Deus, if they can achieve their skyscrapers, se eles podem construir prédios altos, and build billion-dollar casinos, e construir cassinos de bilhões de dólares, the child of the Most High God, os filhos do Deus Altíssimo, has all the faith in the world, tem toda a fé que o mundo precisa. Anything we ask in His name, tudo que pedirmos no seu nome it shall come to pass. ele fará acontecer it shall come to pass. vai acontecer write down your dreams escreva os seus sonhos anything you want to become tudo que você queira se tornar anything you want to do tudo que você queira fazer 
Your goals determine what you are willing to ignore. Os teus alvos vão determinar aquilo que você vai ignorar. Your goals you're writing down. Os teus alvos você escreva. Determine who's attracted to you. Determina quem vai estar sendo atraído a ti. Your goals choose your investors. Os teus alvos escolhem os investidores. You are a corporation. Você é uma corporação. You are a company. Você é uma companhia. And God's going to give you ten investors. E Deus vai te dar dez investidores. That will invest in your dreams. Que vão investir nos teus sonhos. Invest in your goals. Investir nos teus alvos. Invest in your future. Investir no teu futuro. But you have to have a goal. Mas você precisa de um alvo. Write it down. Escreva aí. I'm waiting for you. Eu estou esperando por vocês. You that do not have any goals. Você que não tem alvo nenhum. They're going to wake up this weekend. Você vai, eles vão acordar God's going to stir you up. Deus vai te sacudir essa God semana. works with dreamers. Deus trabalha com sonhadores. God talks to dreamers. Deus fala aos sonhadores. God loves conversation with dreamers. Deus ama conversar com sonhadores. Look over your goals. Olha aí nessa lista dos seus alvos. Got some written down? Você escreveu? Look them over. Você aí escreveu ou não? Who wrote down that you want to own a car? Quem aqui escreveu que quer ser dono de um Anybody carro? Okay. Quem escreveu que quer comprar um carro? What color car? Agora você tem que colocar aí que cor What de carro? Car? Que tipo de carro? Write it down. Escreva aí. Write it down. Escreva aí. Who wrote down that you want to travel? Quem escreveu aqui que quer viajar? Where to? Para onde você quer viajar? Where? Where? Para onde? Write it down. Escreva aí. Because you travel to get here. Porque você pode viajar you want aqui. To go to Israel? Quer ir para Israel? You want to go to United States? Quer ir para os Estados Unidos? You want to go to Venezuela? Quer ir para a Venezuela? Write it down. Escreva aí. Who wrote down you want to start a business? Quem escreveu aqui que quer começar um negócio? What kind of business? Que tipo de negócio? Write it down. Escreva aí. Who wrote down that you want to be married? Quem escreveu aqui que quer se casar? Que é um casamento. Ok. Add this word. Você tem que acrescentar a seguinte palavra. Add this word. Acrescente aí. Happily married. Casar feliz. Happily married. Feliz. Research says that when you write a goal down. As pesquisas dizem que quando você escreve um alvo. You increase the potential of obtaining it 90 times. Você aumenta o potencial de conseguir tal coisa nove vezes. 46 times in the Bible. 46 vezes na Bíblia. God said, "Write the vision." Deus diz, escreva a visão. Make it plain. Faça clara. Write the vision. Escreva a visão. Make it plain. Faça clara a visão. Now. Look back at that goal. Agora olhe Pastor novamente. Pastor Ron, I still need a copy of the book that I asked for. Nesta, neste livro. You have it? Thanks. I have it. I know. But I Review your list. Dê uma olhada aí novamente nessa lista que você escreveu. Choose the three that excite you the most right now about your life. Escolha as três que te deixam mais entusiasmado agora na sua vida. And put A, B, and C. E você coloque nessas três mais importantes A, I, B e C. I ask you to write down ten goals. Eu pedi que você escrevesse dez alvos. Ten goals. Dez alvos. Ten goals. Dez alvos. Now write A, B, and C besides the three that energize you the most. Escreva A, B, C nas três que mais te deixam energizado. Passion is a divine conversation. A paixão é como uma conversa divina. Are you excited about those three goals? Será que você fica entusiasmado sobre esses três alvos? Now's the time to achieve them. Agora chegou o momento de você consegui-los. One day of passion is greater than one year of no passion. Um dia de paixão é maior do que um ano inteiro sem paixão. Your passion determines what you see. A tua paixão determina o que você vê. Your passion determines what you can overcome. A tua paixão determina o que você pode vencer. Now lay your hand on that list of goals. Agora impõe a sua mão nessa lista de alvos. Lay your hand on that list impõe of goals. a sua mão aí sobre essa lista de alvos. Repeat this prayer with me. E repita esta oração comigo. Through the wisdom of God. Pela sabedoria de Deus. 
I can achieve anything. Eu posso conseguir qualquer coisa. Through the wisdom of God. Pela sabedoria de Deus. I can become anything. Eu posso me tornar qualquer coisa. God says I can become. Que Deus diz que eu posso ser. Through the wisdom of God. Pela sabedoria de Deus. I can create any future I want. Eu posso criar qualquer futuro que eu queira. Now stroke those goals. Agora acaricie esses alvos aí, essa lista. And say, precious Holy Spirit. E faça assim, diga assim, precioso Espírito Santo. Burn these goals into my heart. Senhor, que esses alvos queime dentro do meu coração. I am a receiver. Eu sou um recebedor. I am a receiver. Eu sou um recebedor of every wisdom. De toda a sabedoria. You have for me. Que tu tens para mim. In Jesus name. Em o nome de Jesus. Write down Proverbs 4:7 at the top of your goals. Escreva aí Provérbios 4 e 7 em cima dessa lista que você fez. Proverbs 4:7. Provérbios 4 e 7. Proverbs 4:7. Provérbios 4 e 7. Wisdom is the principal thing. Sabedoria é a coisa principal. Say it out loud. Wisdom is the principal. Diga thing. bem alto. Sabedoria é a coisa principal. I'm going to give you seven decisions to make. Eu vou te dar esta noite sete decisões. Remember your success is not your decision. Lembre-se not God's decision. Que o teu sucesso não é uma decisão de Deus. Success is your decision. O sucesso é a tua decisão. Success is God's desire. Sucesso é o desejo de Deus. But I make the decisions. Mas eu é que tomo as decisões. The Bible is a book about your decisions. A Bíblia é um livro sobre tuas decisões. Your decisions have created your lifestyle. As tuas decisões têm criado o teu estilo de vida. Just before I review these seven decisions. Antes de falarmos sobre essas sete decisões. The Bible, the gospel is about two different has two different parts. O evangelho tem duas partes diferentes. And it's critical that we understand this. E é importante entendermos isso, é crítico. The person of Jesus, a pessoa de Jesus, and the principles he taught. E os princípios que ele ensinou. The person of Jesus is very different. A pessoa de Jesus é muito diferente. And the principles he taught. Dos princípios que ele ensinou. The person of Jesus creates my peace. A pessoa de Jesus cria a minha paz. The principles of Jesus create my prosperity. Os princípios de Jesus criam minha prosperidade. The person of Jesus prepares me for eternity. A pessoa de Jesus me prepara para a eternidade. But the laws of God prepare me for the earth. Mas as leis de Deus me preparam para a terra. What is wisdom? O que é sabedoria? Wisdom is the ability to recognize difference. Sabedoria é a habilidade de se reconhecer as diferenças. Difference in an environment. Diferença no ambiente. Difference in a countenance. Diferença num semblante. When Joseph looked at the butler and the baker. Quando José olhou para o padeiro para o copeiro. He saw that their countenance was troubled. Ele viu que o semblante deles estava perturbado. Wisdom is the ability to recognize difference. Sabedoria é a habilidade de se reconhecer as diferenças. Difference in my assignment. Diferença no meu desígnio. From your assignment. Do teu desígnio. Difference in an opportunity. Diferença numa oportunidade. Difference in a season. Diferença no momento. What is honor? O que é honra? The willingness to reward someone for their difference. O desejo de recompensar alguém pela sua diferença. Wisdom is recognition of difference. Sabedoria é o reconhecimento da diferença. Honor is my desire to re reward you for your difference. Meu, a honra é o desejo de eu te recompensar pela sua diferença. My father is 95 years old. O meu pai está com 95 anos de idade. He pastored 63 years. Foi pastor por 63 anos. I've never heard him sin. Eu nunca vi pecando. Never seen him sin. Nunca vi pecando. Prays four to ten hours a day. Ele ora de quatro a dez horas my por dia. My entire life. A minha vida inteira. When he comes over to my house. Quando ele vem para minha casa. He lives next door to me. Ele é meu vizinho. I get anything he wants. Eu arrumo para ele tudo que ele he quiser. He loves ice cream. Ele gosta de sorvete. He gets anything he wants. E qualquer coisa que ele quer eu dou para ele. He's my father. Ele é o meu pai. He's my father. Ele é o meu pai. The dominant purpose for wisdom o propósito dominante da sabedoria is to know whose voice you should honor. é saber qual voz você deve honrar. 
The reason people fail a razão porque pessoas fracassam is who they have chosen to dishonor. é porque eles escolhem desonrar. The entire ten commandments Os dez mandamentos inteiros are about one subject. falam sobre um assunto. Honor. Honra. The first four deal with honoring God. Os primeiros quatro falam em se honrar a Deus. The last six deal with honoring people. Os últimos seis em honrar pessoas. If you come to me, se você vem a mim and you say, Brother Mike, e você diz, irmão Mike, I'm poor. eu sou pobre. I cannot buy a car. Não posso comprar um carro. I have no house. Não tenho casa. I'm homeless. Eu tenho não My vivo. First question, Minha primeira pergunta a ti, who have you dishonored? quem você desonrou? The Bible explains poverty. A Bíblia explica sobre a pobreza. With a very simple observation. Uma observação muito simples. Poverty and shame. A pobreza e a vergonha. Comes to him who refuseth instruction. Vem aqueles que não aceitam a instrução. All failure can be traced to dishonor. Todo fracasso pode chegar a um momento onde Every você desonrou. Every success can be traced to honor. Todo sucesso está ligado à honra. So the purpose of wisdom. Então o propósito da sabedoria. Whose voice should I honor? A voz de quem devo eu honrar? When I start, when I have painful experiences. Quando eu tenho experiências dolorosas. I ask myself. Eu me pergunto. Whose voice did I dishonor? Qual a voz que eu desonrei? Whose advice have I ignored? O conselho de quem eu ignorei? Across all of us today. Todos nós aqui. The difference in your future. A diferença no teu futuro. Will be the person you have chosen to Será honor. na pessoa que você decidiu honrar. What is wisdom? O que é sabedoria? The ability to recognize difference. A habilidade de se reconhecer diferença. Difference from others? Diferença dos outros? Your difference from their assignment? A sua diferença do desígnio da pessoa? Absalom and Solomon saw David differently. Absalão e Salomão viram Davi diferente. Judas and John saw Jesus differently. Judas e João viram a Jesus de uma maneira diferente. Wisdom is the ability to anticipate a consequence. Sabedoria é a habilidade de se antecipar uma consequência. Wisdom is a scriptural reaction to a human problem. Sabedoria é uma reação espiritual a um problema humano. Wisdom is the ability to see difference. Sabedoria é a habilidade de se ver as diferenças. Honor is the willingness to reward someone for their difference. E a honra é o desejo de se recompensar alguém pela sua diferença. What are the seven decisions that will create your success? Quais são as sete decisões que vão criar o teu sucesso? Number one. Número um. Write this down. Escrevam aí. Your decision to build your faith. Sua decisão, ou melhor dizendo, decida edificar sua fé. Read it out loud. Decida edificar sua fé. They have on the screen. Excellent. Está aqui no telão. Número um. Decida edificar sua fé. What is faith? O que é a fé? Confidence in God. É a confiança em Deus. God's only passion. A única paixão que Deus tem. Is to be trusted. É ser confiado. The most important scripture in your Bible. O versículo mais importante da tua Bíblia. Is Numbers 23:19. É Números 23 e 19. God is not a man that he should lie. Deus não é um homem para mentir. God is not a man that he should lie. Deus não é um homem para mentir. God is not a man that he should lie. Deus não é um homem para mentir. God is not a man. Deus não é um homem. God wanted us to recognize his difference. Deus quer que reconheçamos a diferença dele. The fear of God is the beginning of wisdom. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Recognition of God's difference from you. Reconhecer a diferença de Deus de você. Is the first proof that you have wisdom in your life. É a primeira prova que você tem sabedoria na sua vida. My decision to work with my faith. A minha decisão de trabalhar com a minha fé. Why is it important to work with your faith in God? Porque é importante trabalhar com a sua fé em Deus. Because it's the only way to attract the favor of God. Porque é a única forma de atrair o favor de Deus. God does not respond to my tears. Deus não responde às minhas lágrimas. God does not respond to my pain. Deus não responde à minha dor. You can shout out to God. Você pode gritar a Deus. I I have cancer. Eu tenho câncer. I have cancer. Eu tenho câncer. Please help me. Por favor, me ajuda. No change. Não tem mudança. God only reacts to faith. Deus só reage God à fé. Only reacts to faith. Deus só reage à you fé. Can cry every night. Você pode clamar toda noite. God, I have no money. Você pode dizer Deus não tem dinheiro. God, I can't buy a car. Não posso comprar um God, carro. God, I need a house. Oh, eu preciso de uma casa. God, I want a baby. Deus, eu quero um I bebê. I want a child. Eu quero um filho. The only thing God responds to. A única coisa que Deus responde a ela is being trusted. É ser confiado. Without faith. Sem fé. 
fé. It is impossible to pleasure God. É impossível se agradar a Until Deus. Until I trust God's voice. Até que eu não confie em Deus. God feels no pleasure with me. Deus não sente prazer em mim. It took me a half a century to understand this. Demorou 50 anos para eu entender isso. God does not react to my tears. Deus não responde às minhas lágrimas. God does not react to my poverty. Deus não responde à minha pobreza. God does not respond to my disease. Deus não responde à minha enfermidade. God only reacts to my faith. Ele só reage quando eu tenho fé. The Bible is a factory for faith. A Bíblia é uma fábrica de fé. I work with my faith. Eu trabalho com a minha fé. Faith comes by hearing. A fé vem pelo ouvir. Hearing God talk. Ouvir Deus falar. Faith comes. A fé vem. When I hear something God would say. Quando eu ouço algo que Deus quer dizer. Faith comes. A fé vem. When I say something God would say. Quando eu digo algo que Deus quer que eu diga. I work with my faith. Eu trabalho com a minha fé. I refuse to listen to unbelief. Eu não gosto de ouvir descrença. I refuse to listen to doubt. Não aceito ouvir a dúvida. Why? Porque I'm working with my faith. Eu trabalho com a minha fé. The life you have built. A fé, a vida que você construiu. Has been built on your decisions. Foi construído nas suas decisões. Decisions to trust God. Decisões de confiar em Deus. Or your decision to doubt the word of God. Ou decisões de duvidar da palavra de the Deus. The future I am working with now. O futuro que eu estou trabalhando com ele agora. The future I'm building. O futuro que eu construo. I can build with my faith. Eu construo com a minha fé. My faith and the character of God. A fé no caráter de Deus. Or my doubt and my unbelief. Ou a minha dúvida e descrença. Number two. Número dois. Your decision. To excel in your present assignment. Decida ser excelente no seu propósito. Say that aloud. Decida ser excelente no seu desígnio atual. Vamos repetir bem alto todos juntos. Decida ser excelente no seu desígnio atual. My microphone solves a problem. O meu microfone resolve um problema. My watch solves a problem. Meu relógio resolve um problema. My eyes see. Os meus olhos veem. My ears hear. Meu ouvido ouve. My mouth speaks. Minha boca fala. My mind thinks. Minha mente pensa. My hands reach. Minha mão alcança. My feet walk. Meu pé anda. Everything on the earth solves a problem. Tudo na terra resolve um problema. The problem you solve. O problema que você resolve. Is your assignment on the earth? É o seu desígnio na terra. If my name is Aaron, se o meu nome é Arão, my assignment is to Moses. Meu desígnio é para Moisés. If my name is Moses, se o meu nome é Moisés, my assignments to the Israelites. Meu desígnio é para os israelitas. If my name is Billy Graham, se o meu nome é Billy Graham, my assignments to the unbeliever. Meu desígnio é para os descrentes. If my name is Benny Hinn, se o meu nome é Benny Hinn, my assignments to the sick. Meu desígnio é para os enfermos. Your assignment is decided by God. Teu desígnio é decidido por Deus. In your mother's womb, no ventre da sua mãe. Jeremiah 1. Jeremias 1. Your assignment must become your obsession. O teu desígnio tem que se tornar a tua obsessão. In Acts 13. Em Atos 13. Your assignment is geographical. O teu desígnio é geográfico. You don't belong everywhere, you belong somewhere. Você não pertence em todos os lugares, você pertence a um lugar. There's a place where lugar. you will flourish. Tem um lugar onde você vai There's florescer. There's a place where you will succeed. Tem um lugar onde você terá sucesso. Someone cannot succeed until you enter their life. Alguém não terá sucesso até que você chegue na vida de tal pessoa. Mike Murdock. Mike Murdock. How can I know my assignment? Como é que posso descobrir o meu desígnio? What do you love? Que que você ama? What do you love to learn about? Que que você ama aprender? What do you love to talk about? Que que você ama falar? What problem do you want to solve? Qual problema que você quer resolver? What do you hate? Que que você odeia? Anger is a clue to your assignment. A ira é uma uma ideia para o seu desígnio. Anger is passion that requires a focus. A ira é uma paixão que requer um foco. When Moses saw an Egyptian beating up an Israelite. Quando Moisés viu um egípcio batendo no israelita. An anger rose on him. Uma ira veio sobre ele. Why he was a deliverer? Porque ele era um libertador. What makes you cry? O que faz você chorar? Battered wives. Mulheres que apanham. Drug addiction. Ah, uh, pessoas viciadas em drogas. Alcoholism. Álcool. What makes you weep? O que faz você chorar? Whatever makes you cry. Aquilo que faz você chorar. Is a clue to something God wants you to heal. É uma ideia de alguma coisa que Deus quer que você cure. What makes you angry? O que faz você irado? Is something God wants you to change. É algo que Deus quer que você mude. You don't decide your assignment. Você não decide o seu desígnio. You discover your assignment. Mas você descobre o seu desígnio. Your assignment is geographical. Seu desígnio é geográfico. Even Jesus did not do well in places. Até Jesus não se deu bem em todos os lugares. Will you excel in your present assignment? Será que você pode acelerar no seu desígnio atual ser excelente? You may feel like Joseph. Talvez você se sinta como José. I'm in a prison. 
Estou na prisão. When will Pharaoh call for me to the palace? Quando é que Faraó vai me chamar para o palácio? When you excel in the prison. Quando você for excelente na prisão, you will qualify for your palace. Você vai se qualificar para o palácio. God has you in a testing ground. Deus está te testando. Are you excelling in your present? Are you excelling in your present assignment? Será que você está sendo excelente no seu presente desígnio atual? Where you work every day? Onde você trabalha Where todos os dias? Where you go to work every day? Onde você trabalha todos os dias? Can your boss depend on you? Será que o seu chefe pode depender de você? We have some demons in these speakers. A gente tem uns demônios aqui nessas caixas. We must break their assignment here. A gente tem que expulsar, quebrar esses desígnios. Say I have Hold your right hand high. Levante a sua mão direita bem alto. Say these words. E repita essas palavras. I have an assignment. Eu tenho um desígnio. I am willing to train for my assignment. Eu tenho desejo de me treinar para esse desígnio. I am willing to prepare for my assignment. Eu tenho desejo de me preparar para o meu desígnio. Number three. Número 3. Your decision to honor the scriptural chain of authority. Decida honrar a cadeia de autoridade bíblica. Vamos repetir bem altos. Decida honrar a cadeia de autoridade bíblica. Nobody under you can promote you. Ninguém que está embaixo de você pode te promover. The divine purpose for authority is promotion. O propósito divino da autoridade é a protection. É a promoção, proteção and prosperity. e a prosperidade. I can only be promoted by someone who has given me an instruction. Eu só posso ser promovido por alguém que me dá instruções. There are ten commandments. Existem dez mandamentos. The first four deal with honoring God. Os primeiros quatro falam em se honrar a Deus. The first commandment with the promise. O primeiro mandamento com promessa. Is number five. É o número cinco. If I honor my mother and father, se eu honrar o meu pai e a minha mãe, it will go well with me. Tudo irá bem comigo. If I honor my mother and father, se eu honrar o meu pai e minha mãe, my reaction to my parents, minha reação aos meus pais, determines God's reaction to my finances. Determina a reação de Deus para as minhas finanças. Most people do not know this. Uma parte das pessoas não entendem isso. I bought my mother and father cars. Eu comprei para o meu pai e mãe carros. I bought them their houses. As casas deles. They are my parents. Eles são os meus pais. My reaction to my parents. A minha reação para os meus pais. Determines my divine prosperity. Determina a minha prosperidade divina. If you walk up to me tonight. Se você viesse a mim esta noite. And say, Mike. Falas, Mike. What is the one key? Qual é a chave principal? That could unlock my future. Que pode abrir o meu futuro. Your reaction to authority. É a tua reação à autoridade. Your reaction to authority. Tua reação à autoridade. Now I study. The Bible to know God. Eu estudei a Bíblia para conhecer a Deus. But I study reactions. Mas eu estudo as reações. To know character. Para conhecer o caráter. To know people. Para conhecer as There pessoas. There are seven reactions. Existem sete reações. That tell me who you are. Que me dizem quem você é. What is your reaction to correction? Qual é a tua reação à correção? What is your reaction to a gift that I give to you? Qual é a tua reação a um presente que eu te dou? What is your reaction to the presence of greatness? Qual é a tua reação na presença de grandeza? What is your reaction to authority? Qual é a tua reação à autoridade? If I know your reaction to authority, se eu conheço a tua reação a uma autoridade, I can predict your income for the rest of your life. Eu posso predizer o que você vai ganhar pelo resto da vida. At some point in your life, em algum momento da sua vida, your reaction is a conversation. About you. A tua reação é uma conversa sobre ti. What is your reaction to an instruction? Qual é a tua reação a uma instrução? What is the difference between a free dog and a ten thousand dollar dog? Qual é a diferença entre um cachorro que você ganha ele de graça e um que custa dez mil dólares? It's very simple. É muito simples. What makes a dog worth ten thousand dollars? O que faz um cachorro valer dez mil dólares? It's reaction to an instruction. É a reação dele para What uma autoridade. What makes a dog worth eighteen thousand? O que faz um cachorro valer dezoito mil dólares? It's reaction to an instruction. É a reação dele a uma instrução. What's the difference in the man who makes ten real an hour, twenty real an hour? Qual é a diferença entre o homem que ganha dez reais ou vinte por hora? Or a hundred real. Ou cem reais. Or five hundred real. Ou quinhentos reais. Reaction to an instruction. É a reação dele a uma instrução. If you make a decision, 
Se você tomar uma decisão, I will honor the authority in my life. Eu vou honrar as autoridades na minha vida. You create divine favor. Você vai criar o favor divino. Ask yourself. Pergunte a si próprio. Am I easy to govern? Será que eu sou fácil de ser governado? I was teaching at the Wisdom Center. Eu estava ensinando no centro de sabedoria. Last Sunday morning. Domingo pela manhã. And I was instructing our parents. E eu estava instruindo os pais. On how to create successful children. Como criar sucesso para os filhos. Teach your child to honor your words. Ensine os teus filhos a honrarem as tuas palavras. If you say to the son. Se você diz ao filho. Son, would you help me with the dishes? Será que você pode me ajudar com as louças? And he doesn't respond. E a pessoa não criança you não ask responde. Him three times. Você pergunta três vezes. Four times. Pede quatro vezes. You're creating a son no one wants around. Você está criando um filho que ninguém quer ele por perto. Times, Se você tem que dizer algo para o seu filho três vezes. You to grow in your você está permitindo a rebeldia crescer no seu ambiente. What's the most thing you can teach your Qual é a coisa mais importante que você pode ensinar ao seu filho? Who to honor. Quem ele deve honrar? God said something fascinating about Abraham. Deus disse algo fascinante sobre Abraão. Fascinating. Fascinante. He said, "I will tell Abraham my pro, my financial secrets." Eu vou dizer a Abraão os meus segredos financeiros. I will tell Abraham my plans. Eu vou dizer a Abraão os meus planos. I will converse with Abraham. Eu vou conversar com Abraão. At a different level of conversation. Num diferente nível de conversa. Because he has commanded his children to follow him. Porque ele tem ensinado seus filhos a seguirem-no. My father could not command me to follow God. O meu pai não pode me mandar seguir a Deus. But he commanded me to follow him. Mas ele me mandou segui-lo. He commanded me to follow him. Ele me mandou segui-lo. I say this to every father in this house. Eu digo isso a todos os pais que estão neste lugar. If you teach your son, se você ensinar o seu filho, how to host you on the earth, como te receber e cuidar de ti na terra, how to show honor to you, como mostrar honra para ti, it may be. Polishing your shoes on Saturday night. Talvez engraxando o teu sapato do sábado à noite. Opening the car door for his mother. Abrindo a porta do carro para a mãe dele. Whoever has taught you how to honor. Quem te ensinou a como honrar. Has taught you the greatest secret of life. Tem ensinado o maior segredo da vida. When you honor. Quando você honra. God becomes indebted to you. Deus passa a estar te devendo algo. Ephesians 6, 8. Efésios 6 e 8. Isaiah 58. Isaías 58. Leviticus 26. Levítico 26. Deuteronomy 28. Deuteronômio 28. The Bible is a book. A Bíblia é um livro. About wisdom. Sobre sabedoria. Recognizing difference. Reconhecer a diferença. Recognizing who you should honor. Reconhecer quem você deve honrar. When I know who you honor. Quando eu conheço quem você honra, eu posso predizer o nível de favor. Honor, Aonde há honra, there is favor. existe o favor. And there is favor. Aonde há o favor, there is money. existe o dinheiro. And everywhere there is money. E aonde há o dinheiro, There's opportunity for experience. Existe oportunidade para experiência. That's the divine purpose of prosperity. Porque esse é o propósito divino da prosperidade. To create experiences for others. É criar experiência para outros. Have you made a decision? Como você toma uma decisão? To honor the scriptural chain of authority. Em honrar a cadeia de autoridade das escrituras. Money does not flow up. O dinheiro ele não sai de baixo para from cima. From Isaac to Abraham. Ele vem de Isaac para Abraão não. Prosperity flows from Abraham down to a Isaac. A prosperidade vem de Abraão para Isaac. The fourth decision. A quarta decisão. Your decision to pursue an uncommon mentor. Decida buscar um mentor extraordinário. Write this down. Escrevam isso aí. I'm going to give you this book tomorrow night. Eu vou te dar este livro amanhã à noite. Everyone here. Todos aqui. Will receive a gift copy of this book tomorrow night. Vão receber uma cópia deste livro amanhã à noite. But I want to get you acquainted with this. Mas eu quero que você comece a entender isso. It's very critical. É muito crítico. That you look into a mirror. Você olhar no espelho. And say my decisions have created the quality of my life. E dizer a minha decisão criaram God has not created the quality of your life. Deus não tem criado as qualidades da tua He's vida. the source. Ele é a fonte. But we make the decision. Mas nós fazemos as decisões. Your decision to pursue an uncommon mentor. A decisão de buscar um mentor fora do comum. What is a mentor? O que é um mentor? A trusted teacher. Um professor que eu confio. Paul mentored Timothy. 
Paulo foi o mentor de Timóteo. Naomi mentored Ruth. Noemi foi a mentora de Ruth. Mordecai mentored Esther. Mordecai foi a mentora de Esther. Moses mentored Joshua. Moisés foi o mentor de Josué. Whose mentorship do you pursue? Você está buscando a mentoriação de quem? Mike. Mike. Will Will I gain wisdom as I get older? Será que eu consigo sabedoria quando eu fico mais velho? Age has never produced wisdom. A idade nunca produziu a sabedoria. Some of the stupidest people on earth are old people. As pessoas mais estúpidas do mundo, muitos delas são pessoas idosas. Eighty-year-old people. Pessoas de 80 anos. Who won't serve God? Que não servem a Deus. But a twenty-year-old man will. Mas tem jovens de 20 anos servindo. Twenty-five-year-old millionaire. 25 anos, jovens milionários. But a 90 year old man broke and has no money. Mas às vezes tem um homem de 90 anos quebrado sem dinheiro. Gray hair doesn't create wisdom. Cabelo grisalho não cria sabedoria. Humility, a humildade, is recognizing what I don't know. É reconhecer o que eu não sei. What I don't have, o que eu não tenho, reveals what I don't know. Revela o que eu não sei. How do I get wisdom? Como é que eu adquiro sabedoria? There's 31 ways to get wisdom. Existe 31 formas de adquirir sabedoria. One way, uma forma, is Deuteronomy 34. É o Deuteronômio 20, 34. When Moses laid hands on Joshua. Quando Moisés impôs as mãos em Josué. The Bible says the spirit of wisdom entered him. A Bíblia diz que o espírito de sabedoria passou para Josué. Pain can birth a desire for wisdom. A dor pode criar um desejo para a sabedoria. The easiest way to get wisdom. A maneira mais forte, fácil de adquirir sabedoria é uma maneira das escrituras. The Bible says, a Bíblia diz, compre a sabedoria. In my briefcase tonight, Ali na minha pasta essa noite, I have one little book, eu tenho um livro pequeno, 42, pages. 42 páginas, I paid $1, for the book. que eu paguei 1.500 dólares por ele. You buy it from a Você não pode comprar em uma livraria. The man who wrote the book, o homem que escreveu o livro was an illiterate bricklayer in Australia. Era um pedreiro que não sabia ler nem escrever na Austrália. He could neither read nor write. Não sabia ler nem escrever. He went to a Billy Graham crusade. Ele foi a uma cruzada do Billy Graham. Received Christ. Recebeu a Cristo. God helped him to learn to read. Deus o ajudou a aprender a ler e escrever. He read 7000 biographies. Ele leu 7000 biografias. He's memorized every speech ever made by Winston Churchill. Ele decorou todos os discursos de Winston Churchill. What he put in those 42 pages. O que ele colocou naquelas 42 páginas. I have not found in any other book. Eu não encontrei nenhum outro livro. No one else teaches what he teaches. Ninguém ensina o que ele ensinou. Who Are you willing to reach far? Quem você está desejando aprender, buscar de quem? Now the most important thing in the universe is a conversation. A coisa mais importante no universo é uma conversa. But what I'm going to say in the next two minutes? O que eu vou dizer nos próximos dois minutos? Could change your life in seven days. Pode mudar a tua vida em sete dias. Mike, what's the most important thing you do? Mike, qual é a coisa mais importante que você faz? The most important thing I do every day. A coisa mais importante que eu faço todos os dias. Not pray. Não é orar. Though I have a secret place. Eu tenho um lugar secreto. Though I meet with the Holy Spirit every day of my life. Eu me encontro com o Espírito Santo todos os dias da minha vida. I prophesy to my day. Eu profetizo ao meu dia. My day is my servant. Meu dia é meu servo. I instruct my day. Eu instruo o meu what dia. What it will bring to me. O que ele vai trazer a mim. But that's not the most important Mas thing I do. Mas isso não é a coisa mais importante que faço. I started reading 40 chapters a day. Eu passei a ler 40 capítulos da Bíblia por dia. In the Bible when I was 23 years old. Quando eu tinha 23 anos de idade. Many many times read the Bible every 30 days. Muitas vezes eu li a Bíblia inteira em 30 dias. But reading the Bible is not the most important thing I do. Mas ler a Bíblia não é a coisa mais importante que eu faço. Teaching is not the most important thing I do. Ensinar não é a coisa mais importante que eu faço. The most important thing that I do. A coisa mais importante que eu faço. Every 24 hours. A cada 24 horas. Is ask questions. É fazer perguntas. Ask questions. Fazer perguntas. Ask questions. Fazer perguntas. Answers can hide from anything but a question. As perguntas, as respostas se escondem de tudo menos das perguntas. A coisa mais importante que você pode fazer questions. é fazer perguntas. Jesus loved questions so much. Jesus amava tanto perguntas. He answered questions with questions. Ele respondia às perguntas com outras perguntas. One time. Uma vez. In the first 30 years of Jesus' life. Nos primeiros 30 anos da vida de Jesus. God gave us one photograph. Deus nos dá ali uma imagem. When he was 12 years old. Quando ele tinha 12 anos. Asking questions. Estava fazendo perguntas. Answering questions. Respondendo perguntas. He literally 
lived his life with questions. Literalmente viveu a sua vida com perguntas. When I ask a question, quando eu faço uma pergunta, I reveal humility. Revela minha humildade. Non-reachers are the weakest humans on the earth. As pessoas que não buscam são as pessoas mais fracas na the terra. The unwillingness to reach. Aquele que não tem desejo de buscar. Disqualifies you for wisdom. Está desqualificado da sabedoria. You must pursue. Você tem que buscar. Ask. Pergunte. Ask, not. Nós temos que perguntar, bater. Asking is the requirement for receiving. Para receber eu tenho que perguntar e buscar. Everything you have refused to pursue. Tudo que você não aceitou buscar. Is not in your life. Não está na tua vida. You only qualify. Você só se qualifica. For what you reach for. Para aquilo que você busca. Is there a mentor? Será que existe um Who's willing to teach you? Que tem desejo de te ensinar? Who's willing to put up with you? Quem tem o desejo de cuidar de ti? Who's willing to endure your ignorance? Quem tem o desejo de aguentar a tua ignorância? And what's the last three questions? E quais foram as três últimas perguntas? You have asked the most important people in your life. Que você fez das pessoas mais importantes da tua vida. Or Roberts, a major mentor in my life. Ora Roberts, um grande mentor da minha vida. Told me that a young man spent two hours with Ora Roberts. Me disse que um jovem gastou Horas com Ora Roberts. And never ask one single question about divine healing. E nunca fez uma pergunta sobre cura divina a ele. Success occurs at the speed of your question. O sucesso acontece na velocidade das suas perguntas. Your success will happen. O teu sucesso vai acontecer. On the schedule of your questions. De acordo com as suas perguntas. Questions reveal your passion. As perguntas revelam tua paixão. Questions reveal your trust. Elas revelam tua confiança. Reaching, reaching. Você tem que buscar. What would I want you to do tonight? Que que eu quero que você faça essa If noite? I had one assignment. Se eu tivesse um desejo. To give to you. Para te dar. For tomorrow. Para amanhã. Write ten questions. Era você escrever dez perguntas. In whose presence Na presença de does quem? my dream come alive? O meu sonho fica vivo. Who are the two people who have shown me the most honor? Quem são as duas pessoas que mais me honraram? And this is a question e isso é uma pergunta that you must ask yourself every day of your que você tem que fazer todos os dias da tua vida. Who are the ten top investors in my life? Quem são os dez maiores investidores da minha vida? And what has been their return? E qual foi o retorno deles? Who's invested time in me? Quem tem investido tempo em mim? Who's invested knowledge in me? Quem tem investido conhecimento Who's em mim? Who's invested their energy in me? Quem tem investido energia em mim? What have I received? Que que eu tenho recebido? Who are the top ten investors in my life? Quais são os dez maiores investidores da minha There's vida? There's people who have not invested anything in Tem you. pessoas que não investiram nada em você. Nothing. Nada. No knowledge. Nenhum conhecimento. No information. Nenhuma informação. No protection. Nenhuma proteção. They've invested nothing. Não investiram nada. And yet you spend time with them. E você gasta tempo com essas Who pessoas. Who are the ones that have invested in my Quem life? Quem são aqueles que investiram And na minha vida? And how have I reimbursed them for their investment? E como é que eu tenho reembolsado o investimento deles questions, em mim? Questions, questions, perguntas, questions. Perguntas, perguntas. I ask myself questions every day. Eu me pergunto todos I os dias. I make a list. Eu tenho uma lista. If I was my enemy. Se eu fosse meu inimigo. How would I destroy them? Como eu iria me destruir? If I had 30 days left to live, se eu tivesse apenas 30, 30 dias, days, na terra, 30 dias, 30 days, 30 dias, 30 days, 30 dias, who would I teach? A quem eu ensinaria? What would I change? O que eu mudaria? What would I change in my life? O que eu mudaria na minha If vida? If I only had 30 days left to live, se eu só tivesse 30 dias para viver aqui, who's mentoring you? Quem está te mentoreando? And are you happy with the outcome? E será que você está feliz com o que está acontecendo? Write this down. Escrevam aí. Your decision to look for divine rewards in every battle. Decida olhar para as recompensas divinas em cada batalha. Your decision to look for divine rewards. A tua decisão de olhar para as recompensas divinas. Every success equation. Todo equação de sucesso. Every success equation. Toda sucesso e equação. Contains an adversary. Contém um adversário. Until an enemy walks in your life. Até que um inimigo não entre na sua vida. God is not authorized to promote you. Deus não está autorizado para te promover. In the very last book of our Bible. No último livro da nossa Bíblia. The only people God honors and blesses. A única pessoa que Deus honra ou abençoa. Are overcomers. São os vencedores. When Goliath enters your life. Quando Golias entrar na tua vida. Get excited. Fique entusiasmado. God has finished with the past. Deus acabou com o teu passado. 
passado. When your future begins. Quando o teu futuro começa. Your future begins with an enemy. O teu futuro começa com um inimigo. An enemy is the seed for the throne. O inimigo é uma semente para o trono. When Goliath enters your world. Quando Golias entra no teu mundo. Your shepherd days are coming to a close. Os teus dias de pastores estão se acabando. Your enemy is not a wall. O teu inimigo não é uma parede. Your enemy is a door to the next season. O teu inimigo é uma porta para o próximo período da tua vida. Hallelujah. Hallelujah. Your enemy will give you in a day what a friend cannot give you in a lifetime. O teu inimigo te dará num dia o que os teus amigos não te darão a vida inteira. An adversary will create a magnet is a magnet for the right people. Um adversário ele é como um imã para te levar as pessoas certas. It was Goliath that brought Jonathan and David together. Foi Golias que trouxe Jonas e Davi junto. Some of you are going through the war of your life. Alguns estão passando por um período da vida. Some of us have had false accusations. Alguns de nós temos sido acusados falsamente. Great discouragement. E desencorajados. Someone's love stopped. O amor de alguém parou. Some of us are carrying a great spirit of sorrow. Alguém está carregando um espírito Tremendo de Some of us cannot see our dreams. Alguns não podem ver mais We os sonhos. We cannot see our goals. Não podemos mais ver We os cannot alvos. see our future. Não podemos ver nosso futuro. This is the season. Este é o momento. Before the promotion. Antes da promoção. Get excited about tomorrow. Fique entusiasmado sobre o amanhã. An enemy is a divine announcement. O inimigo é um, um anúncio divino. That God has finished with yesterday. De que Deus acabou com ontem. And He's qualifying you for the throne. E Ele está te qualificando para o trono. Hallelujah. 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 There's 92 facts about your enemy. Existem 90 e tantos fatos sobre teus inimigos. One of them is that your enemy purges your relationships. O inimigo ele limpa os teus relacionamentos. An enemy exposes your Judas. O inimigo ele expõe os teus Judas. An enemy reveals the Absalom in your family. O inimigo revela o Absalão da tua família. Until you have an enemy. Até que você não tenha um inimigo. Nobody around you. Ninguém ao teu redor. Can see the divine glory in your life. Pode ver a glória divina que existe your na tua vida. Reaction to an enemy. A tua reação para um inimigo. Authorizes others to invest in you. Autoriza outras pessoas a investirem em ti. Your sixth decision. A tua sexta decisão. Down. To continuously listen to the word, decide ouvir the voice a, of the Holy Spirit. A voz do Espírito Santo diariamente. God talks more than anybody you've met. Deus fala mais do que qualquer pessoa que você possa ter. Listen to His voice. Ouça a voz de Deus. God talks through opportunities. Deus fala por oportunidades. God talks through favor. Deus fala pelo favor. God talks through pain. Deus fala através da dor. God talks more than anyone you've met. Deus fala mais do que qualquer pessoa que você conheça. I'm going to ask you to do something tomorrow morning. Eu vou pedir que você faça algo amanhã pela manhã. Three small things. Três coisas pequenas. All of it can happen within eight minutes. Pode acontecer em oito minutos. Eight's the number of new beginnings. Oito é o número do novo começo. When you wake up tomorrow morning. Quando você acordar amanhã. Sit on the edge of your bed. Sente ali na beira da cama. And prophesy the day. E profetize ao seu dia. Talk to the day as if it's your servant. Fale com o dia como se ele fosse o teu servo. Tomorrow's Friday. Amanhã é sexta. Friday. Sexta. You will be a day of wisdom. Você será um dia de sabedoria. When you wake up tomorrow morning. Quando você acordar amanhã. Today. Você diz hoje. My wisdom will double. A minha sabedoria vai dobrar. I'll have wisdom for my family. Eu terei sabedoria para minha família. Wisdom for my business. Sabedoria nos meus negócios. Wisdom for my finances. Sabedoria nas minhas finanças. And everything I touch today. E tudo que eu tocar hoje. Will prosper. Vai prosperar. I will hear right voices today. Eu vou ouvir as vozes corretas hoje. God will energize me for my dreams. Eu vou ter energia para os meus sonhos. Talk to your day. Fale com seu dia. Your day is your service. Seu dia é o teu servo. Instruct your day. Instrua o seu dia. And then you kneel. E você então vai se ajoelhar no seu lugar secreto. E você vai cantar ao Espírito Santo. Eu te amo. Eu te amo, Holy eu te amo Santo Espírito. Remember you enter his presence with a song. Lembre-se que você entra na presença dele com uma canção. Você não vem à presença dele com petição. You don't come into his presence giving him instruction. Você não vem a ele dando instruções não. The secret place is a place to receive instruction. O lugar secreto é um lugar para receber instrução. Não para dar instrução a Deus. You come into his presence. Vem à sua presença. When you sing, quando você canta, you document that you honor his voice. Você documenta que honra a voz dele. 
Eu te amo. I love you, Holy Spirit. Eu te amo, Spirit. Santo Espírito. I love you. Eu te amo. I love you. Eu te amo, Holy Spirit. Santo Espírito. I love you. Eu te amo. I love you, Holy Spirit. Amo, Santo Espírito. And when you sing, e quando você canta, He enters. Ele entra. The Holy Spirit enters through a song. O Espírito Santo ele vem através de uma canção. Eu nunca vou à minha casa. Commanding demons to leave. Ordenando os demônios para sair. I walk through my house singing to the Holy Spirit. Eu entro na minha casa cantando ao Espírito Santo. And when he enters, e quando ele vem, demons exit. Os demônios têm que sair. Demons cannot stay. Os demônios não podem ficar. When the Holy Spirit is acknowledged. Quando o Espírito Santo é reconhecido. So you sing to the Holy Spirit. Então você canta ao Espírito Santo. Oh hallelujah! Oh hallelujah! He's worth a hand clap. He's worth our applause. Ele é digno da nosso aplauso. He is our God. Ele é o nosso Deus. He is our God. Ele é o nosso Deus. He is our God. Ele é o nosso Deus. Hallelujah. Hallelujah. Seven. Número sete. Your decision. Sua decisão. To sow seed. De semear sementes. With expectation. Com uma expectativa. Of a specific harvest. De uma colheita específica. Expectation. Expectativa of a specific harvest. De uma colheita específica. Expectation. Expectativa of a specific harvest. De uma colheita específica. A man came to me. Um homem veio a mim. He said, Mike Murdoch, when I give to God. Ele disse, Mike Murdoch, quando eu dou para Deus. I do not expect anything in return. Eu não espero nada de volta. I said, I wrote a song just for you. E eu disse, eu escrevi uma canção para você. Here's how the song goes. E a canção é assim, olha. How dumb thou art! Quão burro tu és! How dumb! Quão burro thou tu art! Almost every Christian believes in sowing seed. Todos os crentes, quase todos acreditam em semear sementes. Mas mal eu posso encontrar alguém que receba. The whole Bible is a book about receiving. A Bíblia inteira é um livro sobre se receber. It's not a book about giving. Não é um livro sobre dar. The Bible is a book about receiving. A Bíblia é um livro sobre se receber. Adam, Adão, I want you to receive a garden quero from que me. você receba um jardim. Now I want you to receive a wife from Agora me. eu quero que você receba uma esposa. John 1, 11 and 12. João 11, 1 e 2. He came into his own. Ele veio para os seus. His own received him not. E os seus não receberam. He came to his own. Ele veio para os seus. His own received him not. Mas os seus não receberam. But to as many as received him. Mas a tantos quanto receberam. To them he gave the power to ele, become the sons of God. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Give me five minutes. Me dê mais cinco minutos. And I want to pray three miracles over your life. Eu quero orar por três milagres na tua vida. I'm a walking seed factory. Eu sou uma fábrica andante de sementes. My words are my seeds for feelings. Minhas palavras são as sementes para o sentimento. Gratitude is my seed for more. Gratidão é a minha semente para mais. Malachi 3. Malaquias 3. The tithe is seed for favor with God. O dízimo é a semente para receber de Deus. Romans 1, 9 and 10. Romanos 1, 9 10, e 10. 10, 9 e 10. 10, 9 e 10. Confession is my seed for forgiveness. A confissão é a minha semente para o perdão. Listening is my seed for knowledge. Ouvir é a minha semente para o conhecimento. Knowledge is my seed for changes. Conhecimento é a minha semente para as mudanças. I'm a walking seed factory. Eu sou uma fábrica andante de sementes. I want you to see something. Eu quero que você veja algo. A farmer puts corn in the ground. Um fazendeiro ele coloca ali a semente no chão. And corn grows. E a semente de por exemplo milho cresce. A young husband puts a seed. Um jovem coloca a semente. In the womb of his wife. No ventre da sua esposa. And a child is born. E nasce então uma criança. When Jesus talks about sowing. Quando Jesus fala sobre semear. It's only once. To seven times about repeat receiving. É uma vez ele manda semear e sete vezes receber. Have you ever read Luke 6:38? Vocês já leram Lucas 6:38? He only says to give one time. Ele só diz ali para dar uma vez. He said give. Ele diz dá. And it shall be given back to you. Servos a dado. Good measure. Boa medida. Pressed down. Sacudida. Shaken together. Chacoalhado. Running over. Transbordando. Men will give to your bosom. 
vos darão. With the same measure you meet with all. mesma medida que medir. It shall be measured to you again. Será medido a você novamente. He only said to give once. Ele só disse para dar uma vez. But he talked about receiving seven times. Mas ele fala em receber sete vezes. I do not have what God gave me. Eu não tenho o que Deus me deu. I only have the part I receive. Mas eu só tenho a parte que eu recebo. God has given us many things. Deus tem nos dado tantas coisas. That we have been unwilling to receive. Que nós não desejamos receber. He's looking for receivers. Ele está buscando recebedores. I want you to do this. Eu quero que você faça assim. Ó, I faça. am a receiver. Diga assim, eu sou um recebedor of every divine gift. De todo o dom de Deus. I receive the blood of Jesus. Eu recebo o sangue de Jesus. As a covering for my sin. Como cobertura dos meus pecados. I receive his wisdom. Eu recebo a sua sabedoria. I receive his forgiveness. Eu recebo seu perdão. I receive his assignment for my life. Eu recebo seu meu seu desígnio na minha vida. I receive his favor. Eu recebo seu favor. I receive his healing. Eu recebo a sua cura. I will master the art of receiving. Eu serei um mestre na arte do receber. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. I will master the art of receiving. Eu serei um mestre na arte do receber. Hmm. There are three harvests I want you to have in your life. Existem três colheitas que eu quero na tua vida. Number one. Número um. A seven-fold return. Um retorno de sete vezes mais. On anything Satan has stolen from you. De qualquer coisa que Satanás roubou de ti. Say it aloud. Diga bem alto. Seven-fold return. Um retorno de sete vezes mais. It's coming back to me. Vai voltar para mim. Everything Satan has stolen from me. Tudo que Satanás roubou de mim. It's coming back to me. Vai voltar a mim. Seven times. Sete vezes. That's the word of God to me. Essa é a palavra de Deus para mim. Number two. Número dois. Double wisdom. Sabedoria dobrada. Some of you are writing this down. Alguns de vocês estão escrevendo isso aí. Deus vai dobrar a minha sabedoria. Quando entrarmos na segunda parte de 2012. Levante a sua mão direita bem alto. E diga, eu recebo. Sabedoria dupla. Sabedoria nas minhas finanças. Sabedoria na minha família. Wisdom with my health. Sabedoria na minha saúde. Wisdom in my business. Sabedoria nos meus negócios. I am a receiver. Eu sou um recebedor. Of divine wisdom. Da sabedoria divina. Hallelujah. 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 Say these words aloud. Repita essas palavras comigo agora bem alto. Every decision I make. Toda decisão que eu tomar. Will be a God decision. Será uma decisão de Deus. I cannot fail. Eu não posso fracassar. I will not fail. Eu não vou fracassar. My decisions are God decisions. As minhas decisões são as decisões de Deus. I am a receiver. Eu sou um recebedor. I am a receiver. Eu sou um recebedor. Of double wisdom. Da sabedoria dobrada. Harvest number three. E a colheita número três. Financial favor. Favor financeiro. Say those words aloud. Diga bem alto. Financial favor. Favor financeiro. Somebody's gonna be good to me. Alguém vai ser bom para comigo. Listen to this. Ouçam isto. The difference in seasons is who likes you. A diferença nos períodos da sua vida está em quem gosta de você. You don't need everybody liking you. Você não precisa que todo mundo goste de você. Just one person liking you. Só uma pessoa gostando de você. Just one person liking you. Só uma pessoa gostando de você. Your your prosperity. A tua prosperidade begins one person from now. Começa a partir de uma pessoa que você vai conhecer a partir de hoje. You don't need a thousand people liking you. Você não precisa de mil pessoas gostando de você. You just need one Boaz in your life. Você só precisa de um Boaz na sua vida. You just need one voice in your life. Você só precisa um Boaz na sua vida. Who looks at you? Que olhe para ti. And decides to bless you. E decide te abençoar. Decides to be good to you. Decide ser bom para contigo. Say the words financial favor. Diga assim favor financeiro. 
Say it loud. Bem alto. Say it again. Repita novamente. My next season doesn't begin five years from now. O próximo período da minha vida não começa daqui cinco anos, não. One person from now. Uma pessoa a partir de One hoje. One person. Uma pessoa. One person. Uma pessoa. Rebecca didn't have to go to college for ten years. Rebecca não teve que ir para a faculdade por One dez anos. One old man liked her. Um homem idoso gostou dela. And he was choosing a wealth manager for Abraham. E ele estava escolhendo ali um gerente das riquezas de Abraão. I want the lady to get this. Eu quero que as moças recebam isso, a senhora. The divine purpose of a wife. O propósito divino de uma esposa. Is to manage the wealth of the man. É ser gerente da riqueza do homem. I want every woman in this house. Eu quero que todas as mulheres que estão lift aqui. Lift your right hand high. Levante a sua mão direita every bem alto. Every woman in this house. Toda mulher nessa and casa. And say I am a wealth manager. E diga eu sou uma gerente de riquezas. Oh, come on, say it with passion. Eu creio que vocês podem dizer com paixão. Vamos. I have the anointing of God. Eu tenho a unção de Deus. To multiply the wealth of my house. Para multiplicar a riqueza do meu lar. The blessing of the Lord. A bênção do Senhor. Is upon me. Está sobre mim. And I make wise decisions. E eu vou tomar decisões sábias. Hallelujah. 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 I want to pray a prayer over your life. Eu quero fazer uma oração sobre você. I want you for 12 months. Eu quero que você por 12 meses. To take a public vow to God. Faça um voto público a Deus. You will return the first 10% que você vai devolver os primeiros 10% de tudo que Ele te der. Se alguém te der mil reais, você vai trazer cem de volta à casa do Senhor, embrulhado com expectativa, e você vai fazer um pacto com Deus. Eu vou fazer perguntas aqui. Has there ever been a 12 month period in your life? Será que já houve algum período de 12 meses na sua vida antes? You returned all of his time. Que você trouxe todo o dízimo para ele. Has there ever been four seasons in your life? Será que já houve, vamos dizer, quatro períodos na sua vida? 12 months. 12 meses. That everything you received. Que tudo que você recebeu, you returned the holy part. Você trouxe a parte sagrada. With expectation of his blessing. Com expectativa das bênçãos. Or was there some weeks? Ou será que teve algumas semanas? When your car broke down. Talvez quando seu carro quebrou. And you took $300. E você pegou 300 reais. And you paid for the car. E você pagou o conserto do carro. Instead of bringing it back to the house. Ao invés de trazer para a casa do Senhor o dízimo. Was there a time in your life? Será que aconteceu um momento na vida? Where somebody gave you 500 real. Aonde alguém te deu 500 reais. You didn't bring 50 back to God. E você não trouxe 50 de volta para Deus. You bought things for your children. Você comprou coisa para os teus filhos. It's possible é possível that you have never tasted the rewards of obedience. Que você nunca testou as recompensas da obediência. Erratic obedience. Sua obediência radical. Creates erratic blessing. Ela cria as bênçãos radicais. I feel very stirred today. Eu me sinto impulsionado hoje. I have flown a long way. Eu vim de muito longe. To share some things with you. Para compartilhar com vocês. Tomorrow night. Amanhã à noite. We're going to pray specifically. Nós vamos orar especificamente. For the financial anointing. Por uma unção financeira. To come upon your life. Para vir sobre a tua vida. And the greatest 12 months you've ever had in your whole life. E vamos orar para que seja os 12 melhores meses da tua vida. God's going to do business through you. Deus fará negócio através de ti. God's going to do business. Deus fará negócio através de ti. God's going to do business. Deus fará negócio através de ti. Listen carefully. Ouça cuidadosamente. I would not embarrass you for the world. Eu não quero te envergonhar de forma alguma. But I want to release these three harvests. Mas eu quero liberar essas três colheitas. To those who take a new vow with God. Para aqueles que vão fazer um novo voto a Deus. If you have missed, se você deixou any weeks of tithe, de dar o dízimo em algum mês ou semana, in the last twelve months, nos últimos doze meses, any weeks of tithe, qualquer 
período que você deixou estar em Cristo nos últimos meses mas hoje você quer fazer um novo pacto com Deus for the next 12 months, para que pelos próximos 12 meses você faça um covenant você vai fazer um pacto para trazer para ele todo o seu dízimo. Eu quero liberar essas três colheitas. Um retorno de sete vezes de tudo que o diabo tem roubado de ti. I release across your life. Eu vou liberar sobre a tua a vida. New boaz. Um boaz financeiro. Somebody will step out of the shadows of your life. Alguém que vai sair das sombras da tua vida. To bless you. E decidir te abençoar. Like you have never been blessed Como in você your whole nunca life. foi abençoado antes your da vida. Is going to explode like a new anointing. Tua sabedoria vai explodir como uma nova unção. Every decision you make. E todas as decisões que você will tomar. Bring a new peace. Vai trazer uma a nova paz. Uma nova prosperidade. You will never go back to Where you você been. nunca vai voltar. You will never go back to where você nunca been. vai voltar para onde você esteve. Yesterday will not happen again. O ontem não vai acontecer de novo. I want every person in this room. Eu quero que todas as pessoas que estão aqui. Mike Murdock. Que vão dizer Mike Murdock. There have been some weeks. Houve algumas semanas. That I did not return the tithe. Aonde eu não trouxe o dízimo. To the Lord. Para o Senhor. There's been some times Teve alguns momentos in the last 12 months nos últimos 12 meses that I used the tithe que eu usei o dízimo for other bills. para outras contas. But tonight, Mas hoje à noite, this Thursday night, esta quinta noite, I enter into a new vow with God. eu vou fazer agora um novo voto for the a Deus. Next 12 months, Pelos próximos 12 meses, there will be obedience. haverá obediência. 12 meses. 12 meses of relentless obedience to God. de obediência a Deus And I want God to do business through e eu quero que Deus faça negócio através de mim Every lady, toda senhora every man in this hall, todo homem e mulher neste lugar if you have missed any tithe, se você deixou de dar in o dízimo nos últimos 12 for meses any reason, por qualquer razão but you take a new covenant with God e hoje tonight, você vai fazer um novo voto a Deus God will get meu Deus vai receber. God will get his tithe. Deus vai receber. For the next 12 months. Nos próximos 12 meses. I have expectation. Eu vou embrulhar expectativa. And I expect God to do business through me. E eu creio que Deus vai fazer negócio you através de mim. You any tithe. Se você deixou de dar o dízimo. But you take a new vow. E hoje você quer fazer um novo voto. 12 meses. Of total financial obedience. De obediência financeira total. Stand quickly to your feet. Levante-se e aconteça All across this hall. Em todo este Everyone. auditório. Everyone. Qualquer pessoa Who takes a new vow with que God. vai fazer um novo voto Stand esta noite, se coloque de pé. Não espere, don't não, tem, não espere por ninguém. I don't care if your car broke down and não importa you se o seu carro quebrou ou você usou o São novos meses This agora. Is novo 12 meses. This is a new 12 são novos 12 meses. Oh, Aleluia. This is incredible integrity. Isso aqui é uma integridade incrível. I wish every pastor Eu gostaria que todos os pastores could see the integrity of this house. pudessem ver a integridade que é aqui. You didn't have to stand. Você não precisava se levantar. You could have stayed seated. Você poderia ter ficado sentado. But you want 12 months você quer 12 meses of relentless obedience de obediência God. diante de Deus I want every person across this hall eu quero que todas as pessoas que estão aqui who lugar, will continue 12 months of obedience que vão continuar nos 12 meses de obediência in every part of your finances em toda parte da sua finança stand quickly with all the rest of us vocês também se coloquem de pé todos this is going to be the happiest year of your life esse será o ano mais feliz this da sua vida this is going to be the happiest year será of your life será o ano mais feliz da sua vida this is going to be the happiest Será o ano mais feliz da sua vida. Aleluia. 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 Lift both hands high. Levante as duas mãos bem alto. Repeat these words with me. Repita essas palavras comigo. Precious Holy Spirit. Precioso Espírito Santo. I have invested in this school of wisdom. Eu tenho investido nessa escola de sabedoria. Because I have a passion for your wisdom. Porque tenho uma paixão pela tua sabedoria. Double my wisdom in 12 months. Dobra minha sabedoria em 12 meses. Return sevenfold. Retorna sete vezes mais. Everything Satan has stolen from me. Tudo que Satanás tem roubado de mim. I claim a financial boaz. Eu peço um boaz financeiro. Is going to step into my world. Ele vai entrar no meu mundo. The windows of heaven are opening on my life. As janelas dos céus vão se abrir sobre a minha vida. I will journey 
my path to prosperity. Eu vou caminhar no caminho da prosperidade. Eu vou anotar o meu caminho para a prosperidade. I expect the next 12 months. Eu espero que os próximos 12 meses of total obedience. De obediência total. To activate my covenant with you. Que ativem o meu pacto contigo. I will obey your voice. Eu vou obedecer a tua voz. I expect divine favor. Eu espero o favor divino. And I will become a testimony. E eu vou ser um testemunho. Of your goodness to me. Da tua bondade para comigo. I receive total healing. Eu recebo a cura total. For my body. Para o meu corpo. Disease leave my body. Enfermidade saia do meu corpo. Sickness go from my body. Doença saia do meu corpo. Pain go from my body. Dor saia do meu corpo. I walk in divine health. Eu ando em, ando em uma saúde divina. The healing of Jesus. A cura de Jesus. Flows through my house. Flui através da minha casa. Through my family. Pela minha família. And I will become a testimony. E eu vou ser um testemunho. Of the goodness of God. Da bondade de Deus. In Jesus name. Em nome de Jesus. Hallelujah. 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 Now welcome the greatest year you've ever had Agora in your whole life. Agora você deve receber o maior ano This da sua vida. Year. Este This é o ano. The year. Este é o ano. Hallelujah. 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 Look at someone right next to you. Olhe para alguém que está ao seu lado. And say, I see wisdom dripping all over your face. E diga, eu vejo a sabedoria pingando na tua face. I see wisdom dripping all over your face. Eu vejo a sabedoria pingando na sua face. Say these words. Repita essas palavras. Tonight. Esta noite. Is the poorest I will ever be. É a noite mais pobre. The rest of my days. Que eu vou estar pelo resto dos meus dias. Hallelujah. Hallelujah. Tonight. Esta noite is the poorest. É a noite mais pobre. I will ever be. Que eu vou estar the rest of my pelo life. Pelo resto da minha vida. God will prosper me. Deus vai me prosperar. Glory to God. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. When you walk out. Quando você sair daqui. And go to our book table. E for lá na nossa mesa de materiais. I've written 320 books. Eu escrevi 320 livros. And there's two. Existem dois. Things I want to bring your attention to. Eu quero que você preste atenção. Sarah Alencar, who sang tonight. A Sara Alencar, minha filha que cantou esta noite, ela é minha filha, não é filha dele não. Has a complete CD. Ela tem. Sarah has produced an incredible album. A Sara gravou um CD lindo. Of so many love songs in Portuguese. De muitas canções de amor ao Espírito Santo em português. Love songs to the Holy Spirit. Canções de amor ao Espírito Santo. And the first hundred people. E as primeiras 100 pessoas. The first 100 people. As primeiras 100 pessoas. That purchased two of my books tonight. Que comprarem dois dos meus livros, eu creio que não estão aí. At my book table. Lá na nossa mesa. Will receive a very special gift from me. Vão receber um presente da minha parte. I love sitting at your feet. Eu amo sentar aos teus pés. There's a DVD. Tem um DVD. Of me singing in a public concert. Eu estou cantando, tocando também. Seventeen love songs to the Holy Spirit. Dezessete canções de amor ao Espírito Santo. And a CD. E um CD. Both are in English. Os dois estão em inglês. How many wish I could speak Portuguese? Quantos aqui gostariam que eu falasse em português? How many have faith I could learn Portuguese? Quantos têm fé que eu possa aprender português? Are you sure? Vocês têm certeza? I know two or three words. Eu sei duas ou três palavras. Portuguese is so beautiful. Português é tão lindo. When I came to Brazil, quando eu vim ao Brasil, I tweeted on Twitter. Eu passei no Twitter. 
Brazil is a very odd nation. O Brasil é uma nação muito estranha. They've shipped all of their ugly people to other nations. Eles mandaram todas as pessoas feias do Brasil para outras nações. I've never seen so many good-looking people in my life. Eu nunca vi tanta pessoa tão bonita como o pastor Gidalt na minha vida. If you can speak, if you can speak Portuguese, se você pode falar português, you can do anything. Você pode fazer qualquer coisa. Tomorrow is going to be a great day. Amanhã será um dia tremendo. I am so thrilled for the for the privilege of being here. Eu estou muito alegre pelo privilégio de estar aqui. And I've been up for a couple of days now. Eu já estou acordado por dois dias. So I'm anxious to get some sleep tonight. Eu vou descansar então hoje à noite. I feel there's going to be something supernatural. Eu creio que vai haver algo sobrenatural aqui. In these three days together. Nesses três dias juntos. Hallelujah. Hallelujah. Just do this again. Faça assim novamente. Say I will master the art. Diga eu serei um mestre na arte. Of receiving. De receber. I will master the art. Serei um mestre na arte. Of receiving. Do receber. Praise God, Pastor. Deus abençoe.